。蝴蝶不要飞走，哎、我要那个蝴蝶、哎、飞走，我要那个蝴蝶，哎、我要那个蝴蝶，我要那个蝴蝶。哎哎哎、蝴蝶来松手，松手，松手，松手。玉玉珍，我一会儿去谈事情，呃，先给你请个假。会心系列已经不是我负责了，你自便。高杰要订婚了，你知道吗？订婚？不会是个于直吧？除了于直还有谁啊？小杰怎么就是不听劝呢？非要跟这个混小子在一起？他们婚期已经排上日程了，你反对也没有。我今天打电话来，就是跟你说，董事长要见一下你和高杰的妈妈，希望能安排一下两家的婚事。林董事长要见我？那他知不知道？董事长当然知道我们家和高杰的关系，不然，堂堂瑞华的董事长怎么可能让一个来路不明的小姑娘进家门呢？可我不想小杰和这个混小子订婚。就算你反对也没有用，今天这个场合你必须得参加。我还不知道，小杰介不介意呢？做女儿的平时对爸爸再凶，也希望在订婚这么大的事情上能给他撑场面。再说了，董事长也是一番好意，他希望通过这门喜事能化解两家的怨恨，修复你们的父女关系。爸，你在听我说话吗？你刚才说，他也叫了潘月是吗？小杰他妈现在这种情况，所以你更要去了。你不在的话，高杰的妈妈怎么办？今天这个场合，你是给高杰撑场面，也是给董事长面子。好了，你快去接他吧，地址我发给你。嗯，就这样，拜拜。这位先生要找谁啊？我来找我的未婚妻啊！我今天下午啊，这里一直扑通扑通的跳，好像是想他吧。来，送你个东西，打开看看。我的？嗯。不过呢，我有一个附加条件，你要去陪奶奶吃顿饭。我一个人去，嗯，不合适吧？有什么不合适啊？奶奶已经迫不及待的想要把她的孙媳妇儿介绍给她的朋友们了。你这么一说，我更紧张了。有什么好紧张的？去了帮我打个招呼啊，然后试一试，我看看啊，嗯，不错。好看吗？去试试吧。这位呢是高杰，于植的女朋友。陆总和费总在公司的瑞华置业上都已经见过面了，是吧？是啊，可算是见到了啊！求婚当天啊，老陆还发了照片，真是又漂亮又有才华。难怪于植啊急着求婚，是怕被人抢跑吧？什么时候办婚事啊？最近瑞华生意那么好，我看你都忙不过来了吧？瑞华的生意都是紫云扛着，他比我辛苦。不过还好，于植、于毅都长大了，也可以分担一些工作，他也可以慢慢的轻松一点了，是吧？是啊，我算是熬出头了。现在于池进了董事会，高杰呢又是一个非常有潜力的设计师，夫妻两个齐力同心，以后啊。我就好好的在家里当婆婆了<笑>。是啊，这操，于直是很会做生意啊。这小子，尤其是在谈合同分成的时候，那是寸土必争啊。有点他爷爷当年的风范了、啊。可惜啊，我没有孙女
，要不然咱们两家早就定妈妈亲了。真要是到那个时候，姑娘，现在就没你什么事了。二姐，你家里是做什么的？冶金商吗？哦，我外公是个老工匠，妈妈以前也是个设计师。呵，来自于设计之家。怪不得才华横溢啊！是啊，这家庭的熏陶啊，实在是太重要了。你看人家高洁的气质啊。那，你父亲是做什么的？啊，我父母离婚了，现在就只有我和妈妈。哦，那对不起了，姑娘。介绍了，我是高慧，是瑞华镶嵌组的首席设计师，也是高洁同父异母的妹妹。哦，想起来了，你就是慧心的设计师高慧。于直跟我提起过他，高慧，高洁，原来是一家人啊。高洁，你是高慧的姐姐？啊，对啊。呃，因为上一代人的关系，所以我们的关系比较复杂，一直以来都有些误会。今天也是想趁着各位长辈都在，我过来表达一下祝福，也希望能化解姐姐对我的怨恨。怨恨？大家应该也有所耳闻，之前在匠心珠宝大赛上，我一不小心赢了姐姐。姐姐倾心的鱼池呢，又一直在跟我合作，我们一直因为工作原因出双入对的，所以姐姐可能有些误会。对不起啊，姐姐。嗯，你看，呃，既然之前瑞华之夜上我都已经把最好的展示机会给了你们定制组了，今天又是诚心诚意来祝福的，你能不能原谅我呢？来，好久不见，什么地方？你们怎么来了？呃，慧慧说今天你订婚啊，这么重要的事，父母怎么能不来呢？高先生是吧？你好，你好。呃，我是于直的母亲，我叫穆子云，也是高杰的上司。初次见面，请多指教。小云。小云，董事长，我来介绍一下，这是我姐姐的母亲潘月女士，这是我的父亲高海先生，也是姐姐的生父。来，请坐，请坐，请坐，服务员倒酒。哦，您是高海先生啊？您不是一位知名的画家吗？原来高杰出生于艺术世家，果然是才华横溢，气质高雅。您过奖了。哎呀，真是不好意思啊，应该是我们先去拜访你们的。不过你看这也没关系，正好择日不如撞日，大家都到了，那就好好的聊一聊。不知道高杰和奶奶他们聊的怎么样？小于总，代理商那边有份合同比较着急，需要您过目一下。啊，给我吧。你先去吧。好的。嗯。先敬你们二位一杯，来
。奶奶，不好意思，我妈一直被保护的很好，都不懂这些人情世故，也不会喝酒。这杯酒啊，那当然是我替她喝了。不好意思，我平时太宠她了，所以有的时候看起来有点像小孩子啊。我先干为敬。这也是哈，你看一个女人被保护的这么好，也是一件幸福的事情。已经人到中年了，还像一个少女一样，也是不容易呀、啊。亲家，放心，我会跟于之说，让她好好对待高杰的，是吧，紫云？是。您放心，我们以后啊，一定要好好的对待高杰的。小云，过到这边来坐。小云过来坐，你们认识啊？哎呀，是我们落了俗套了。这亲家公、亲家母的叫起来，的确是身份嘛。其实叫我小云就好了，叫我小云，一家人也亲切嘛。来来来，我们那个吃饭吃饭，你怎么吃饭？吃吃吃吃，来。蝴蝶不要飞走。我要那个蝴蝶，飞走！我要那个蝴蝶，我要那个蝴蝶，我要那个蝴蝶。哎，来松手，松手，松手！蝴蝶不能飞呀，给我蝴蝶，我这个蝴蝶。快松手，不好意思啊，哎，哎，不要这样，不要这样，对不起，对不起。走，不要那个蝴蝶，不好意思啊，那个你们先吃啊。蝴蝶会飞走的，快给我，奶奶。高姐，你妈妈是怎么回事啊？姐姐，阿姨是怎么了？奶奶不好意思。我妈好像不太舒服，我想先陪她回去。今天的事情，之后我会尽快跟你解释。不好意思啊，姐姐，我不小心把事情变成了这样。不过阿姨，这样是不是不太好啊？奶奶，奶奶，这么着急，有事儿吗？呃，我想跟您道个歉。你跟我道什么歉啊？来，坐。今天的事情确实是我不好，我应该早点告诉您高杰母亲的状况。您不要怪他，他不是有意要打扰你的宴席。来，坐吧，喝点茶。我没有怪高杰，高杰母亲是个病人，奶奶怎么会跟一个病人计较呢？而且我的那些朋友也会理解这件事儿的。婚姻虽然是两家的事情，可说到底，是你们两个人之间的事情。只要你能够接受高杰母亲的健康状况，奶奶不会反对的。还是奶奶通情达理。可是我疑惑的是，高杰对高慧的态度。他们俩就是同父异母的姐妹，没必要跟我们隐瞒呢、啊。而且，他们俩的那种生疏和敌对，大家一看就知道了。奶奶，其实高杰并没有刻意隐瞒，这件事情我早就知道。哦，你已经知道了？对他之前就跟我说过。我也能理解他为什么不想把这件事情公之于众的心情。他们的关系比你想象中的还要尴尬。高慧的母亲深深伤害了高杰和他的母亲，所以他也不想去揭这个伤疤。就像是，我也不愿意跟别人说起我母亲的事情。那你就回去吧。相爱的人之间，最重要的是坦诚。如果你都知道了，你也可以接受，那就没什么了。至于高杰不愿意把这些事儿告诉大家，奶奶非常可以理解。可是奶奶想确认的是
，你在高洁的心里，是不是那个独一无二的人？当然是。那就别坐在这儿了，别陪着我了，回去陪着高洁，让他不要多想。这种场合，他的处境是最尴尬的。好，那我现在去陪他啊！谢谢奶奶。哎呀，赶快回去吧。小杰生气了，小杰生气，小杰好可怕呀！嗯，好害怕，小杰好，好恐怖。月月，月月，看我是谁？小鱼。那你看这是什么？蝴蝶。我可以给你，不过你要答应我一个条件。小杰每天照顾你啊，很辛苦的，还要赚钱。我们以后可不可以不要让他生气了？嗯。小杰对于小鱼来说是最重要的人，就算别人对他有什么看法，我也不会在意他。那我们约定好，好不好？好。拉钩。拉钩。嗯。蝴蝶，蝴蝶。我们家高杰不一直都是小苍蝇吗？怎么今天变蜗牛了？你为什么一个字都没有跟我说，也没骂我？我骂你什么？今天宴会被我妈妈搞砸了，董事长一定很生气吧？你是觉得我会因为这件事情觉得丢脸而生气呢？还是因为你觉得我的家人会对你的妈妈有看法，所以先把自己武装起来，好保护你和你妈妈的尊严。都有吧。这件事情我跟奶奶已经深度的聊过了，她不在意这件事情。真的吗？嗯。奶奶虽然表面上看起来威严，对小培也非常严厉。再说了，你是她孙媳妇，她疼你还来不及呢，怎么会生气呢？跟你说正经的。我什么时候骗过你啊？好了，奶奶对小辈们都很慈祥的。好了，现在呢？我们之间没有任何事情或人可以阻挡我们了，你只需要安安静静的做我美丽的新娘就可以了，好吗